Understand this universal prayer together. O hidden life, vibrant in every atom. O hidden life, shining in every creature. O hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. O Shanti. 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 Indu. Magh. Shuddha. Saptam. Ratha. Saptam. Atyanta. Pavana. Karabadanta. Hadina. Indu. February Tingada Hadinara Nea Tariku Yedisavde Patanalak Nesvi Shukrava In the Munjane Harata Hag Vishwada Janta Yellar Koda Suryo Pasan in Maritare Anekaru Aruna Prashna the Parayan of Nukuda Maritare Sumar Nur Yentu Bar Surya Namaskar. Karagalando Sadhana Maditare Antaha Unikarabadan Tahadina Rata Saptami Adina Maja Shut Saptami Indu Surya Ashtakam Idera Parayan Paduna Sratain the Alison of Varagi Surya Ashtakam Sundara loka natha mavritam Vedanta saram shivam Yanam brahmamayam suresha mamadam Kaika chittam spayam Indra dit Yanara tipam suraguru Trailokya chuda madim Brahma ver no shivas varupa ridayim Sada bhaskaram Sada bhaskaram Suryashtaka Adi Deva Namastukyam Prasida Mama Bhaskara Divakara Namastukyam Prabhakara Namostate Sattashwaratha Mahutam Tachandam Kashyapatmajam 
अनंत शयनाथ हे जगन्नाथ कमल नयन हे माधव करुणा सागर कालिंग मदन करुणा सागर कालिंग मदन हे दया अनंत रूप अनंत नाम आदिमूल नारायण आदि मुदारायण आदि मुदारायण गोविंद नाम संकीर्तन गोविंद हर हर नम पार्वती पतए हर हर महादेव श्री सद्गुनाथ हर जी सिद्धांत अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त जय जय रघुवीर समर्थ विवेक चूड़ियों अध्ययन प्रारंभ मंगलाचरण श्लोक दी आचार्य शंकर तम गुर बंधी यहा वेदात सार तत्व अरतको मनुष्य अदलो सुग यह विवेक चूड़ी प्रकरण ग्रंथ रचे आदिशंकराचार्य मुक्त महत्व ज्ञान प्राप्ति के साधन यार अधिकारी ज्ञान के अवद प्रस्ताप साधन चतुष्ट संपन्न भक्ति गुर शरणागत उपदेश विधिया आचार्य शंकर आनंदर शिष्यन प्रश्न केतने आ प्रश्न गुर सतृप्तर आ प्रश्न कल गुर अतीव सतोषवा याक आ प्रश्न गुर अर्थवायत शिष्यन महत् साधने शिष्य प्रशंस शिष्य प्रशंस नश्नेलू कम स्वप्रयत्न साधन गुर अनुग्रह दैवानुग्रह खंडित वलियुदार्थव सर बड़स्कोतने सद्गुर कृपे दैवानुग्रह खंडित आगबेद ज्ञान अखंड अद्वैत सिद्धांत प्रतिपादने ज्ञानबेको विवेक वैराग्यादि पड़ेक 
ಶಿಷ್ಯನ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೂ ಕೂಡ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸದ್ಗುರುಗಳು ಮೊದಲು ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರದ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿತ್ತು ಆ ನಂತರ ಈ ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರದ ಮರ್ಮವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತ ಯಾರು ಕೂಡ ಈ ದೇಹವನ್ನು ನೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಬೇಡಿ ದೇಹವನ್ನು ನಂಬಬೇಡಿ ದೇಹಾಸಕ್ತಿಯ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮಾತಿಯನ್ನು ಮಾತನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ರು ಆಚಾರ್ಯ ಶಂಕರದು ಆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಮುನ್ನ ದಶ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ರು ಐದು ಜ್ಞಾನ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಐದು ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳು ನಂತರ ಅಂತಃಕರಣ ಚತುಷ್ಟಯ ಪಂಚ ಪ್ರಾಣಗಳು ಮತ್ತು ಪುರಿ ಅಷ್ಟಕ ಎಂಟು ಪುರಗಳು ಎಂಟು ಊರುಗಳು ಅದನ್ನು ಆ ಗುಚ್ಛವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ರು ಈಗ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇನ್ನು ಅಂತಃಕರಣ ಚತುಷ್ಟಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಅಹಂಕಾರ ಒಂದು ಬಾಕಿ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ ಹೆಸರೇ ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದಿಸ್ ನಾಲೆಜ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸಟಲ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿದೆ ನಾವು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮತಿಗಳಾಗಬೇಕು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಉಳ್ಳವರಾಗಿರಬೇಕು ಆಗ ಮಾತ್ರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರದ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಉಂಟಾಗಿರುವುದು ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಗಹನವಾಗಿದೆ ಈ ತತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರ ಅರ್ಥವಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಬೇಗ ಯಾಕೆ ಕಣ್ಣು ಕಿವಿ ಮೂಗು ನಾಲಿಗೆ ಚರ್ಮ ನೋಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀವಿ ಕೈ ಕಾಲುಗಳು ಗುದ ಉಪಸ್ಥ ಮಾತು ನಡೀತಾನೆ ಇದೆ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಅದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಲಭವೇ ಆದ್ರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ ಇದೆ ನೋಡಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಅಗೋಚರ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ ಚಿತ್ತ ಅಹಂಕಾರ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ರೂಪ ಇಲ್ಲ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಫಾರ್ಮ್ ಟು ದಿಸ್ ಸಟಲ್ ಬಾಡಿ ಹೌದಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಯಾವ ಆಕಾರ ಇದೆ ಹೇಳಿ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಯಾವ ಆಕಾರ ಇದೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇದೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವಾಗ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರದ ಬಗ್ಗೆ ಬಂತು ಆಗ ನಾವು ಆ ಭಾವಿ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ನೀವು ಅನೋಟಮಿ ಬಹಳ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ದೇಹದ ರಚನೆ ದೇಹದ ಅಂಗಾಂಗಗಳ ರಚನೆಯನ್ನ ಬಹಳ ಗಹನವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಯು ಸ್ಟಡಿ ಅನಾಟಮಿ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಬಟ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸೆಲ್ ಮಿ ವೇರ್ ಈಸ್ ದ ಮೈಂಡ್ ಇನ್ ದ ಬಾಡಿ ವೇರ್ ಈಸ್ ದಿ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಬಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮುಖ ಮುಖ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಇದೇನಿದು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ನಾವು ಓದೇ ಇಲ್ವೇ ಎನಾಟಮಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಯಾರು ವೇದಾಭ್ಯಾಸಿಗಳು ಅವರು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ವೈದ್ಯರಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವರು ವೇದಾಂತಿಗಳು ವೈದ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ವೈದ್ಯರ ಅಪ್ಪ ಯಾರು ವೇದಾಂತಿ ಯಾಕೆ ಅವನು ಬರೀ ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರ ಮಾತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ ಮುಂದೆ ಕಾರಣ ಶರೀರವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದವನು ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೋಡಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿದೆ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿದೆ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ತೈತ್ರೀಯ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಯಾವ ಆಕಾರ ಇದೆ ಮನಸ್ಸು ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ ಇಡೀ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪ್ತವಾಗಿದೆ ಮನಸ್ಸು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇಲ್ಲ ಈ ಕೈ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಕೈ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇದೆ ಹೌದಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇಡಕ್ಕ
ನೀವು ಎಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಬೇನೆ ಆಗಲಿ ನೋವಿರಲಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಹೌದಲ್ಲ ಕಾಲಿನ ಮೀನಖಂಡದಲ್ಲಿ ನೋವಿದೆ ಅಂತ ಇದ್ಕೊಳ್ಳಿ ತಕ್ಷಣ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂದೇಶ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೋಡಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಶರೀರದ ಮೀನಖಂಡದಲ್ಲಿ ನೋವಿದೆ ಆ ಮನಸ್ಸು ಹೇಳಿದಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗದ ಏ ಹೌದಲ್ಲಪ್ಪ ನೋವಿದೆ ಹೌದಲ್ಲ ಕೆಲವರಿಗೆ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಇರೋದು ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೇನ್ ನೋವೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಆ ಅಂಗ ಕೊಳತ ಕೊಡುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗಿ ಇರ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಇಡೀ ದೇಹದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪ್ತವಾಗಿದೆ ಮನಸ್ಸು ಇಡೀ ದೇಹದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪ್ತವಾಗಿದೆ ಬುದ್ಧಿ ಚಿತ್ತ ಅಹಂಕ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಆತ್ಮನಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನ ಶರೀರ ಆತ್ಮನಲ್ಲ ಹೌದು ಅರ್ಥವಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಶರೀರ ಬಿದ್ದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇತಿ ಮಿತಿ ಅಂತ ಇದೆ ಹೌದಲ್ಲ ಆ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲೇ ಶರೀರ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಇದು ಆತ್ಮ ಅಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಶರೀರ ಬಿದ್ದು ಹೋಗುವ ವಸ್ತು ಆತ್ಮನಿಗೆ ಆದಿಯೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ ಅರ್ಥವಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರವೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮದ ಸ್ವರೂಪ ಅಲ್ಲ ನೋಡಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವಾಗತ್ತೆ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹರ್ಷವಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಆತ್ಮನಿಗೆ ಹರ್ಷವೂ ಇಲ್ಲ ಶೋಕವೂ ಇಲ್ಲ ಮೋಹವೂ ಇಲ್ಲ ವ್ಯಥೆಯೂ ಇಲ್ಲ ಅದು ಆತ್ಮದ ಆದ್ರಿಂದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲೇ ವಿಷಯವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಪಂಚ ಪ್ರಾಣಾದಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಈಗ ಮುಂದುವರಿಸೋಣ ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಕೆಲವು ಶ್ಲೋಕಗಳ ಪಾರಾಯಣ ಪರದೆ ಮೇಲೆ ಹಂಚಿಕೊಡ್ತೇವೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಂತ ಪುನರಾವರ್ತಿಸಬಹುದು ತೊಂಬತ್ತನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಪಾರಾಯಣ ಆರಂಭ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇವೆ ದಯಮಾಡಿ ದಯಮಾಡಿ ಪುನರಾವರ್ತಿಸಿರಿ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಮಂಗಳಾಚರಣ ಶ್ಲೋಕ ವೇದಾಂತ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಗೋಚರ ತಮ ಗೋಚರ ಗೋವಿಂದ ಪರಮಾನಂದ ಸದ್ಗುರು ಪ್ರಣತೋಸ್ಮ್ಯೀಗುರು ಪ್ರಣತೋಸ್ಮ್ಯೊಂಬತ್ತನೆಯ ಶ್ಲೋಕ ನೈಂಟಿ ಎತ್ ವರ್ಸ್ ಆನ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇವೆ ಪುನರಾವರ್ತಿಸಿರಿ ಸರ್ವೋಪಿ ಬಾಹ್ಯ ಸಂಸಾರ ಪುರುಷಸ್ಯಾಶ್ರಯ ಮಿಥ್ಯದೇಹಮಿದ ಸ್ಥೂಲ ಗೃಹವತ್ ಗೃಹ ಮೇ ದಿನ ಸಂಭಗಚರ ಮರಣ ಧರ್ಮ ಸ 
मौल्यादयो बहुविधा शिशुतावस्थ बहुधामयाजमान बहुमान दुख विशेष श्रवण स्वगक्षे जिह्वा विषयावधोधना पादुदमुपस्थ कर्मेन्द्रिया प्रवणेन कर्मस गण मनोधे अहंकृतिश्चित स्वृत् संकल्पनाथे पदाध्यवसा धर्म मिथ्यहंकृति स्वासुसंधान गुणेन चित प्राणापान व्यानोदान सौ प्राण स्वयं वृत्ति विकृतेर्भेदर्णसलवत पंच श्रवणादि पंच प्राणादि पंचा प्रमुखादि पंच दाद्य विद्या काम कर्मणि सूक्ष्म शरीर शुणु सूक्ष्म संगीत लिंग पंचेतभूत सवासन कर्म फलाक स्वाज्ञानगोनाधिपाधिरात्म विभाग्यवस्था 
स्वामे तो बुद्धि स्वयं जागृत प्रतिपद्यराजते यत ोपाधिशेखसाक्षी न स्वप्नि अवस्था स्वेषेण विभाति य स्वप्ने तो बुद्धि स्वयं एव जागृत कालीन नाना विध वासना कर्त्रादि भाव प्रतिपद्य राजते यत्र स्वयं ज्योति अयम् परात्मा धीमात्र कोपाधि अशेष साक्षी अवस्थक्तिवस्थे इवन यारो सूक्ष्म शरीर तो बेरे स्थिति स्वप्न स्वप्नमेन यमात्र शेषेण तानोबने शेषवा विभा तानोबने शेषवा विभाति प्रकाश सुनो स्वप्ने तो स्वप्न बुद्धि अंतरणव स्वयमेव तानुंदे जागृत कालीन नाना विध वासना जागृतवस्थय नाना विधवाद अनुभव वासने कर्त्रादि भाव कर्तृवे मदल भाव राजते प्रकाश सयं परात्म परमात्म स्वयं ज्योति स्वयं ज्योतियु धीमात्रक उपाधि केवल अंतरण उपाधिया अशेष साक्षी एलू साक्षिया आत्म तत्कृत कर्मलेश अंतरण कर्मलेश लिप्तन यहाँ असंग संग्रहितनो न उपाधिना उपाधियापट कर्म भी कर्म किंचित स्वल्पवादरो तात्पर्य नोड़ बहुत सोगस बहुत गहन नोड़ तुम्बत् तुम्बत्त एर वे
ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ ಅಭಿಮಾನಿಯಾದ ಜೀವನಿಗೆ ಸ್ವಪ್ನವು ಜಾಗೃತಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾದ ಅವಸ್ಥೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ತಾನೊಬ್ಬನೆ ಉಳಿದುಕೊಂಡು ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತಾನೆ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಅಂತಃಕರಣವು ತಾನೊಂದೇ ಜಾಗೃತವಸ್ಥೆಯ ನಾನಾ ವಿಧವಾದ ಅನುಭವಗಳ ವಾಸನೆಗಳಿಂದ ಕರ್ತೃವೇ ಮೊದಲಾದ ಭಾಗದಿಂದ ಹೊಂದಿ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಪರಮಾತ್ಮನು ಸ್ವಯಂ ಜ್ಯೋತಿಯಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ಕೇವಲ ಅಂತಃಕರಣವೆಂಬ ಉಪಾಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದವನಾಗಿ ಅಶೇಷ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರುವ ಆತ್ಮನು ಅಂತಃಕರಣದಿಂದಾದ ಕರ್ಮಲೇಶದಿಂದಲೂ ಲೆಪ್ತನಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಇವನು ಅಸಂಗನಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೇ ಉಪಾಧಿಯಿಂದಾದ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಲಿಪ್ತನಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಸೊಗಸಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ ನಾನಾ ವಿಧವಾದ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೆ ಹೌದಲ್ಲ ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಜಾಗೃತ ಅವಸ್ಥೆ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವೋ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಸ್ವಪ್ನಾವಸ್ಥೆ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಸ್ವಪ್ನಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಾನಾ ವಿಧವಾದಂತಹ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನ ವರ್ಣಗಳನ್ನ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ ನಾವು ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಹೌದಲ್ಲ ಸ್ವಪ್ನಾವಸ್ಥೆ ಆಗ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಹೌದಲ್ಲ ಮಲಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಯಾವ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸ್ವಪ್ನಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ ಮಾತ್ರ ಹೌದಲ್ಲ ಜಾಗೃತ ಅವಸ್ಥೆಯೇ ಬೇರೆ ಸ್ವಪ್ನಾವಸ್ಥೆ ಇದೆ ಈಗ ನಾವು ನೀವಿರೋದು ಜಾಗೃತ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಜಾಗೃತ ಅವಸ್ಥೆ ನಾವಿದ್ದೇವೆ ಈಗ ಹೌದಲ್ಲ ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಚಟುವಟಿಕೆ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿದೆ ಕಣ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಜ್ಞಾನ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ಜಾಗೃತ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕಣ್ಣು ಕಿವಿ ಮೂಗು ನಾಲಿಗೆ ಚರ್ಮ ಕೈ ಕಾದು ಬುಧ ಉಪಸ್ಥ ಮಾತು ಯಾವುದು ಇರುತ್ತೆ ಯಾವ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯವೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಯಾವ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯವೂ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆಗ ಅಂತಃಕರಣ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ ಲಿಂಗ ಶರೀರ ಮಾತ್ರ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ವಪ್ನಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೌದಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ ಅಭಿಮಾನಿಯಾದ ಜೀವನಿಗೆ ಸ್ವಪ್ನವು ಜಾಗೃತಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾದ ಅವಸ್ಥೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ತಾನೊಬ್ಬರೆ ಉಳಿದುಕೊಂಡು ತಾನೊಬ್ಬರು ಉಳಿದುಕೊಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನೋ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬಾಹ್ಯೇಂದ್ರಿಯಗಳ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಯಾವ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಬೇಡ ಅವನಿಗೆ ತಾನೊಬ್ಬನೇ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಸ್ವಪ್ನಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಕೂಡ ಬೇಡ ಆದ್ರೆ ಇದು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಕಾಶವಾಗಿರುತ್ತೆ ತಾನಾಗಿ ಬೆಳಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಅಂತಃಕರಣವು ತಾನೊಂದೇ ಜಾಗೃತ ಅವಸ್ಥೆಯ ನಾನಾ ವಿಧವಾದ ಅನುಭವಗಳ ವಾಸನೆಗಳಿಂದ ಕರ್ತೃವೆ ಮೊದಲಾದ ಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಈಗ ಕನಸು ಕಾಣ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಚಿತ್ರಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಯಾವುದು ನಾವು ಜಾಗೃತ ಜಾಗೃತ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸುತ್ತೀವಿಯೋ ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿರ್ತೀವಿಯೋ ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವೆಯೋ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ ಇರುತ್ತದೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಯಾವುದು ಅನುಭವವಾಗಿದೆಯೋ ಅದನ್ನೇ ಸ್ವಪ್ನದ ನೋಡೋದು ನಾವು ಈಗ ಕೆಲವೊಂದು ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲ ಸ
ಅದೆಲ್ಲ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ತಪ್ಪು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನೀವು ನೋಡಿಲ್ಲದ ಅನುಭವಿಸಿಲ್ಲದ ಯಾವ ದೃಶ್ಯವೂ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವುದಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವದಿಂದ ಅದನ್ನು ಕಾಣುವಿರಿ ನೆನಪಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮಗೆ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲ ಅನೇಕ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮಗಳ ಅನುಭವಗಳು ಕೂಡ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವುದು ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿದೆ ಇದು ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವು ಯಾರು ಹೆದರ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸೇರಿದ ಮರ್ಮವೇ ಹಾಗೆ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಣುತ್ತೆ ಯಾರೊಬ್ರು ಬಂದು ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾರೆ ನೀವು ನೋಡೇ ಇರಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಅವ್ರು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊ ಯಾವಾಗ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಅಂತಾರವರು ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲ ಅದು ಎಷ್ಟೋ ಜನ್ಮಗಳ ಹಿಂದಿಂದದು ಹಾಗೆ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಇರ್ತಾರ ನೋಡಿ ಆಗ್ಲೇ ಚರಣ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರ್ತಾರ ಅವರು ಅವರು ಕೂಡ ಆಗಾಗ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಹೌದಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ತಾತ ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ಯಾರು ಈ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಗ್ಲೇ ಅವರನ್ನು ನೀವು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಹೌದಲ್ಲ ನೀವೇ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕನಸಲ್ಲಾಗತ್ತೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರದ ಮರ್ಮ ಇದು ಅದನ್ನ ನೀವು ಬೆಳಗಾಗೋಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತೆ ಜಾಗೃತ ಅವಸ್ಥೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀರಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಪ್ನ ಇರೋದು ತೊಂಬತ್ತರಷ್ಟು ಶೇಕಡ ಮರ್ತೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು ಹೌದಲ್ಲ ಜಾಗೃತ ಅವಸ್ಥೆಯೇ ಬೇರೆ ಸ್ವಪ್ನ ಅವಸ್ಥೆಯೇ ಬೇರೆ ಆದರೆ ಯಾವುದು ನಾವು ಜಾಗೃತ ಜಾಗೃತ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಿರ್ತೀವಿಯೋ ಅದನ್ನೇ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ನೋಡೋದು ಮುಂದೆ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಪರಮಾತ್ಮನು ಸ್ವಯಂ ಜ್ಯೋತಿಯಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ ಆತ್ಮತತ್ವ ಪರಮಾತ್ಮ ತತ್ವ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಈ ಪುರುಷನು ಸ್ವಯಂ ಜ್ಯೋತಿಯಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಉಪನಿಷತ್ ಹೇಳಿದೆ ನೋಡಿ ಅತ್ರ ಅಯಂ ಪುರುಷ ಸ್ವಯಂ ಜ್ಯೋತಿ ಹವತಿ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮನು ಇದರ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಾನೆ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವುದು ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಹೌದಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಪರದೆಯ ಮುಂದೆ ಕೂರಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸೀಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೋತೀರೋ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಿಮಗೆ ಆ ದೊಡ್ಡ ರಜದ ಪರದೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಈಗಂತೂ ಇನಾಕ್ಸು ಪಿ ವಿ ಆರ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದಂತಹ ಕೋಣೆಗಳು ಕೊಠಡಿಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎ ಸಿ ಇರತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸುಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರತ್ತೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ನೀವು ಆ ಚಲನಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಆ ಸಮಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಪರದೆಯ ಮುಂದೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಹೌದಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದೆಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಬೆಳಕು ಹೌದಲ್ಲ ಆ ಬೆಳಕಿನ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಫಿಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಫಿಲಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಚಕ್ರದಂತೆ ತಿರುಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಮೋಟ್ರ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಚಕ್ರ ತಿರುಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಫಿಲಮ್ ಓಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಫಿಲಮ್ ಓಡುವಾಗ ನಿಮಗೆ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವ ಹಾಸವಾಗುತ್ತೆ ಅದ ನೋಡ್ತಾ ಇರಲಿ ನೀವು ಬೆಳಕು ಮಾತ್ರ ಆದ್ರೆ ಆ ಬೆಳಕನ್ನ ನೀವು ನೋಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡೋದು ಕೇವಲ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಕತ್ತಲೆ ಆವರಿಸಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಪರದೆ ಮೇಲೆ ಏನು ಕಾಣುತ್ತೆ ಹೌದಲ್ಲ ಅವಾಗ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏ ಓ ಅಂತ ಕೂಗಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ನಾವು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಟಿಕೆಟ್ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೆ ಒಳಗ
ನಾವು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಹಾಕಿ ನಾವು ತಕ್ಷಣ ಜನರೇಟರ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಈಗೆಲ್ಲ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಇದೆ ಅನ್ ಇಂಟರಪ್ಟೆಡ್ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ತಕ್ಷಣ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇರಲಿ ಈಗೆಲ್ಲ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಬಾಧಕವಿಲ್ಲ ಈಗ ಆದರೆ ಆ ಬೆಳಕನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಏನು ಬೆಳಕನ್ನು ನೋಡೋದಲ್ಲ ನಾವು ಆ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಾಗಿ ಕಾಣುವ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ದೃಶ್ಯ ಆವರಣಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ತೇವೆ ನಾನು ಹಾಗೆ ಸ್ವಪ್ನಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕಾಣುತ್ತೋ ಆ ಎಲ್ಲ ಕಾಣುವಿಕೆಗೆ ಬೆಳಕು ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಶಕ್ತಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಕಾಶವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಬೆಳಗಿಸ್ತಾನೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಪ್ನದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಫ್ರೀ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನೀವು ಫ್ರೀ ಸಿನಿಮಾ ಟಿಕೆಟ್ ಇಲ್ಲ ಅದು ಯಾಕೆ ಆ ಸಿನಿಮಾಗೆ ನೀವೇ ನಿರ್ದೇಶಕರು ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಯಾರು ನೀವೇ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ನಟ ನಟಿಯರು ಪೋಷಕ ನಟ ನಟಿಯರು ಎಲ್ಲ ನೀವೇ ದೃಶ್ಯಾವಳಿ ಎಲ್ಲ ನೀವೇ ಅಲ್ಲಿ ಮರ ಪ್ರಾಣಿ ಎಲ್ಲ ನೀವೇ ಸ್ವಪ್ನಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೃಶ್ಯವೂ ಪ್ರಕಾಶಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೆ ಅದರ ಹಿಂದಿರುವ ಶಕ್ತಿ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಶಕ್ತಿ ಮೊದಲು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ವಯಂ ಜ್ಯೋತಿಯಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ಕೇವಲ ಅಂತಃಕರಣವೆಂಬ ಉಪಾಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದವನಾಗಿ ಅಶೇಷ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರುವ ಆತ್ಮನು ಅಂತಃಕರಣದಿಂದಾದ ಕರ್ಮಲೇಶದಿಂದಲೂ ಲಿಪ್ತನಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಇದು ಬಹಳ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತಹ ತತ್ವ ಚಿಂತನೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಉದ್ವೇಗವಾಗುತ್ತೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ದುಃಖವಾಗುತ್ತೆ ಮನಸ್ಸು ಕೋಪಗೊಂಡಿತ್ತು ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತವಾಗಿರುತ್ತೆ ನವರಸಗಳು ಹೌದಲ್ಲ ವಿವಿಧ ಭಂಗಿ ಮನಸ್ಸಿನದು ವಿಚಿತ್ರವಾದಂತಹ ವರ್ತನೆ ಆದರೆ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಇದು ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಕೋಪ ತಾಪ ಸುಖ ದುಃಖ ನವಲೇಷವೂ ಇಲ್ಲ ಸುಖವೂ ಇಲ್ಲ ದುಃಖವೂ ಇಲ್ಲ ಸುಖ ದುಃಖದ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿ ಆತ್ಮತತ್ವ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಆದ್ರಿಂದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಎಷ್ಟೇ ದುಃಖವಾಗಿರಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಸಂತೋಷವಾಗಿರಲಿ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಂಟಿಲ್ಲ ಇವನು ಅಸಂಗನಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೇ ಉಪಾಧಿಯಿಂದಾದ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಲಿಪ್ತನಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಆದ್ರಿಂದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ ಹಿಂದಿರುವ ಶಕ್ತಿಗೆ ಯಾವುದೇ ದೋಷವಿಲ್ಲ ಹೌದಲ್ಲ ಆ ಬೆಳಕು ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ ಹಿಂದೆ ಬೆಳಕು ತೋರಿಸ್ತಾನೇ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಪಾಪ ಅಂಟೋದಿಲ್ಲ ಆ ಬೆಳಕು ಏನ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಒಬ್ಬ ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಒಬ್ಬ ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ವಂಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಏನು ಆಗ ಹೌದಲ್ಲ ಬೆಳಕು ತೋರಿಸೋದಷ್ಟೇ ಅದ್ರ ಕೆಲಸ ಆ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಯಾವುದೇ ಭಾವನೆಗಳಿಲ್ಲ ನೋ ಇಮೋಷನ್ಸ್ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇವಾಲ್ವ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಲೈಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಆಲ್ ದಿ ಫ್ರೇಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಿಲಿಪ್ ಹೌದಲ್ಲ ಏನು ದೋಷ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರಿಂದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರವನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಅದು ಆತ್ಮನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹೇಳೋದಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪೀಠಿಕೆಯಾಗಿ ಹೇಳಲಾಯಿತು ಇನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಇದೆ ನೋಡಿ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ ದೂರನೆಯ ಶ್ಲೋಕ ಸೆಂಚುರಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಈಗ ದೂರನೆಯ ಏನು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಹೇಳಿ ಸರ್ವ ವ್ಯಾಪೃತಿ ಕರಣ ಲಿಂಗಂ ಇದಂ ಸ್ಯಾಚಿದಾತ್ಮನ ಪುಂಸಹ ವ್ಯಾಸಾಧಿಕ 
वादिकमिव बहुत चेन मत सर्व्याण लिंग चिदात्मन वास्यादिकनिवक्षनवा हिंदी श्लोक इंग्लिश अनुवाद नोड़े ड्रीम इज स्टेट आफ द सोल डिस्टिंग फ्रम देकिंग स्टेट वेर इट शाइन बै इट इन ड्रीम बुद्धि बै इट टेक्स ऑन द रोल ऑफ द एजेंट एंड द लाइफ गोइंग the various desires of the waking state while the supreme atman shines in its own glory with buddhi as its only superimposition the witness of everything and is not touched by the least work that the buddhi does as it is wholly unattached all uh, wholly unatta- unattached it is not touched by any work that its superimpositions may perform buddhi here stands for the antakarana the inner organ or mind by itself swayam jyoti independently of the objective world takes on the role etc the atman is the one intelligent principle and whatever buddhi does it does borrowing the light of the atman noorna shloka da tatparya nodi english nalli this subtle body is the instrument for all activity of the atman who is knowledge absolute chidatman like the uh adds and other tools of a carpenter therefore this atman is perfectly unattached ond udaharane kodta nodi chanagide badagiya udaharane carpenter udaharane bala chanagide sarva vyaprati karanam lingam idam syad chidatmanah sah vasyadikam iva takshna tenaihi atma bhavati asanga ayam अन्वयार्थ तक्षण बड़गी तक्षण अंदर बड़गी अर्थ तक्षण टू द कॉर्पेटर बड़गी वास्यादिकम इव उड़ी मोदे चिदात्म चिस्वरूपन पुंस कृष्ण के इदिंगम ई सूक्ष्म शरीर वो सर्वव्यापति कर्ण समस्त प्रवृत्ति कर्ण वादे तेन एव आदरीदे अयम आत्म आत्म असंगाप्तन सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म शरीर आत्म स्थिति अजगजातर व्यत सूक्ष्म शरीर आत्मन अवस्थे अल अंतर निरूपणे तात्पर्य नोश चिस्वरूपन मनुष्य सूक्ष्म शरीर बड़गी के उलिए मोदल कर्ण समस्त प्रवृत्ति कर्ण वादे आत्म निर्लप्तन नो बड़ग उदाहरण याके ओद आगे विवर को सुलभवा 
ನೋಡಿ ಯಾಕೆ ಬಡಗಿಯ ಉದಾಹರಣೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯ ಶಂಕರದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಬಡಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಪೆಂಟರ್ ಬಡಗಿಗೆ ಹುಳಿ ಹುಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಚಿಸಲ್ ಹ್ಯಾಮರ್ ಚಿಸಲ್ ಹುಳಿ ಸುತ್ತಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಹುಳಿ ಮೊದಲಾದ ಕರಣಗಳಿದ್ದರೆ ದುಃಖಾದಿ ಅನುಭವಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ ಕರಣ ರಹಿತನಾದ ಬಡಗಿಗೆ ಯಾವ ಆಯಾಸವೂ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಸುಖ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಆತ್ಮನು ಸ್ವಪ್ನ ಜಾಗೃತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಕತ್ರವಾಗಿ ದುಃಖಿಯಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅವನು ತನ್ನ ಶ್ರಮ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ಕರಣ ಸಂಘಾತವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ತನ್ನ ಆತ್ಮನಾದ ಪರಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಸುಷುಪ್ತ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಕರ್ತೃವು ಸುಖಿಯೂ ಆಗುತ್ತಾನೆ ವೇದಾಂತ ಸೂತ್ರಗಳ ವೇದಾಂತ ಸೂತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳ ತಕ್ಷಾಧಿಕರಣವನ್ನು ನೋಡಿ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷ ಅಧಿಕರಣ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಭಾಗ ಇದೆ ಅದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ ಆತ್ಮನೇ ಬೇರೆ ಉಪಾಧಿಗಳೇ ಬೇರೆ ಇರಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಡಗಿಯ ಉದಾಹರಣೆ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಡಗಿ ನೋಡಿ ತನ್ನ ಉಪಕರಣಗಳಂದ್ರೆ ಬಳಸ್ಕೊಡ್ತಾನೆ ಕಾರ್ಯ ಹೌದಲ್ಲ ಹುಳಿ ಸುತ್ತಿಗೆ ಆ ಆಣಿಗಳು ಇನ್ನು ಅನೇಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊತಾನೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ತನ್ನ ವೃತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಪುಷ್ಟಿಯನ್ನು ಕೊಡೋದು ಹೌದಲ್ಲ ಬಡಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮರ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹುಳಿ ಸುತ್ತಿಗೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಉಪಕರಣಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಅವನು ತನ್ನ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಹೌದಲ್ಲ ಆದರೆ ಬಡಗಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೋಗಿರ್ತಾನೆ ಯಾವುದೋ ಕೆಲಸ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಟೂಲ್ಸ್ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಪ್ಪ ಬಡಗಿ ಬಂದಿದ್ಯಾ ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಇದೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀಯಪ್ಪ ಇವ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಸ್ವ ನಾಳೆ ಬರ್ತೀನಿ ಯಾಕೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಯಾವುದೇ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ತಂದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಇರುವುದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ ಕೇವಲ ಆಹ್ವಾನದ ಮೇರೆಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಆದ್ರೆ ನನಗಿಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವಿರುವುದು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ನಾಳೆ ತರ್ತೇವೆ ನಾಳೆ ತಂದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇನೆ ಈಗೇನಾಯ್ತು ಹೇಳಿ ಆ ಬಡಗಿಗೆ ಕೆಲಸವಿಲ್ಲ ಆರಾಮವಾಗಿ ಯಾಕೆ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ತಂದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಮನಸ್ಸು ಕಾರ್ಯ ಪ್ರವೃತ್ತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸುಖ ದುಃಖಾದಿಗಳು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತವೆ ಯಾವಾಗ ಅಂತಃಕರಣ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ ಲಿಂಗ ಶರೀರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮರಗಿ ಬಿಡುತ್ತೋ ಸುಷುಪ್ತೆ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಢ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮರಗಿ ಬಿಡುತ್ತೋ ಆಗ ಮನಸ್ಸಿನ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಅವನು ಅಕರ್ತ ಅಭೋಕ್ತ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಹೌದಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಎಚ್ಚರವಾಗಿದ್ದಾಗ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳು ಹೌದಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಬೆಳೆದಂತೆಲ್ಲ ಹಸಿವು ಬೆಳೆಯುವುದೇ ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರದ ವರ್ಣನೆ ಇದೆ ನೋಡಿ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅತ್ಯಂತ ಸೊಗಸು ಅತ್ಯಂತ ಆರ್ಂಭಿಕ ಇದನ್ನ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಮುಂದಿನ ಶುಕ್ರವಾರ ಭೇಟಿಯಾದ ಸಮಯ ಬೀರ್ತಾ ಇದೆ ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ತಕ್ಷ ಅಧಿಕರಣ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಡಗಿಯ ಉದಾಹರಣೆ ಇದೆ ಬಡಗಿಯ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಡಗಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆತ್ಮ ತತ್ವ ತನ್ನ ಉಪಕರಣಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಯಾವ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡದೆ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಆತ್ಮ ತತ್ವದಲ್ಲಿ ಸುಷುಪ್ತಿ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬಂದಾಗಿರ್ತೇವೆ ಕಾರಣ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ತತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೆಲ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ತಾತ್ಪರ್ಯ 
ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರದ ಯಾವುದೇ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಆತ್ಮನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಲ್ಲ ಆತ್ಮ ತತ್ವಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಲ್ಲ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಣೆ ಇದೆ ನೂರ ಒಂದನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಂಧತ್ವ ಮಂದತ್ವ ಪಟುತ್ವ ಬಹಳ ಸೊಗಸಾಗಿದೆ ಇದನ್ನು ಮುಂದಿನ ಶುಕ್ರವಾರ ಮುಂದುವರಿಸಿ ಸ್ವಸ್ತಿ ಪ್ರಜಾಭ್ಯ ಪರಿಪಾಲಯಂತ ಯಾಯೇನ ಮಾರ್ಗೇಣ ಮಹೀ ಮಹೀಷ ಓ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇಭ್ಯ ಶುಭಮಸ್ತು ನಿತ್ಯ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳಿತಾಗಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಿ ಜಯ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ್ ಧನ